ഐ സി എഫിന് എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് പി പി എ കുട്ടി താരിമ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇക്ബാൽ ഭായ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പ്രഭാഷണമായിട്ടോ ഇക്ബാൽ ഭായ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടോ കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ചർച്ചയായിട്ട് കാണുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മിനിറ്റോളം സമയമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മുട്ടുവേദനയെ കുറിച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യോത്തര അരമണിക്കൂർ ആൾക്കാർ ഇതുമായിട്ട് മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള അവസരമാണ് അപ്പൊ ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് കാണുക എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്റെ അറിവിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് നിവാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഞാനിപ്പോ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മുട്ടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് മുട്ടുവേദന എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാൽമുട്ടു വേദനയെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാൽമുട്ടു വേദന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെ സാധാരണയായി വീടുകളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് അവസരത്തിലാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് ഏത് അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ചികിത്സകൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ പറയാം മുട്ടുവേദന കാൽമുട്ടു വേദന വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർത്തോപ്ലസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർത്തോപ്പിഡീഷ്യന്റെ അടുത്തും ഓർത്തോപ്പിഡിക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തും ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മുട്ടുവേദനയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് പ്രായ ലിംഗ ഭേദമന്യെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന ഒരു ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ വരെ ഒരു ദിവസം മുട്ടുവേദന നടുവേദന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി പ്രശ്നമാണ് മുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഈ മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പരിക്കുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടുവേദന ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും വരാം കുട്ടികൾക്ക് വരാം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരാം പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരാം രണ്ട് പരിക്കുകളില്ലാതെ മറ്റസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടുവേദന അപ്പോ ഈ പരിക്കുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐ സി ബോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബിയാണല്ലോ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് പരിക്കുകളുമായി മുട്ടിന് പരിക്കുകളുമായി എൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് എല്ലിന്റെ പൊട്ടലുകളെ കുറിച്ചാണ് പരിക്ക് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലിന്റെ പൊട്ടലുകൾ എല്ല് എന്റെ പൊട്ടലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ മുട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥിയാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥിയാണുള്ളത് അതായത് തുടയുടെ അസ്ഥി കാലിന്റെ അസ്ഥി പിന്നെ മുട്ട് ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അസ്ഥി ഈ അസ്ഥിക്ക് ഏതെങ്കിലും അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അത് വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി ഇടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ വീണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ മുട്ടിന്റെ പരിക്ക് മൂലം മുട്ടിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികളുണ്ട് മുട്ടിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികൾ നമ്മൾ അതിനെ ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് വള്ളി പോലെ മുട്ടിന്റെ രണ്ട് എല്ലിനെ രണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്തുന്ന ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയും ആ ലിഗമെൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിഗമെന്റിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്റിയർ ക്രൂഷ്യ ക്ലേസി ലിഗമെന്റ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ് ഈ കണ്ണിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലുകളോ ചതവുകളോ പരിക്കുകളോ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മൂന്നാമത് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടൊരു പാട പോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാഷർ പോലെ ഒരു സാധനം അതിനെ നമ്മൾ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും ഈ മെനിസ്കസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ പിന്നെ മുട്ടിന് ചുറ്റും മുട്ടിനെ ചുറ്റും ചതവ് വേഗത്തിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുഷൻസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക്
ഇടയിൽ ഒരു വാഷർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെയോ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് മെനിസ്കസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിക്ക് പറ്റുമ്പോൾ പാട പൊട്ടി ഓപ്പറേഷൻ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പാട പൊട്ടി തടവിച്ചു പാട പൊട്ടി വിശ്വത്തെറാപ്പി ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഈ ഉള്ളിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും തമ്മിൽ ഒരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ പാട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ല് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വള്ളി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വള്ളി എല്ല് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വള്ളി ആണ് ആന്റീരിയർ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെന്റ് ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പൊട്ടലുണ്ടാകാം ഇത് പൊട്ടലുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലിന് ബലക്കുറവ് നടക്കുമ്പോൾ കാല് തെന്നിപ്പോവുക സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാല് തെന്നിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ സമയത്ത് കാല് വേച്ചു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി ഇതാണ് ഇത് മുട്ടിന്റെ സൈഡില് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് ഈ ഈ കണ്ണി ഈ ഈ കണ്ണി പൊട്ടിയാലും ഇതുപോലെ കാലിൽ തെന്നലും അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് വളവും സംഭവിക്കാം പരിക്കുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ പരിക്കുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ട് പോയി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന മുട്ടിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മുട്ട് വാദം വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് പേരാണ് വാദം വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ മുട്ടിനെ വാദം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായാധിക്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വാദം അതിനെ നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്ന് പറയും മുടി നരയ്ക്കുന്നത് പോലെ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ മുട്ടുകൾ അസ്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ട് മുട്ടിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തേയ്മാനം അത് അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണമായിട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മൂന്ന് മുകളിലേക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിൽ അമ്പത് അഞ്ച് അറുപത് ആ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം എന്താണ് മുട്ടുവേദന കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക മുട്ട് വഴങ്ങി വരുന്നില്ല ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ മടങ്ങി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല തിരിച്ചു എഴുന്നേക്കാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടെ പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് മുട്ട് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വളരെ വേദനയോട് കൂടിയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ മുട്ടിന് ചെറിയ വളവുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് മറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രശ്നം യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സാധാരണ മുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കാലിന്റെ പെരുവരലിന് വേദന ഉണ്ടാകുക മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആർത്രോപ്പതി അതൊരു തരം വാദം വാദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ ആർത്രോപ്പതി അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യ ആഹാരം കൂടുതലായിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിഘടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മാംസ്യാഹാരം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ മോണോസ് സോഡിയം യൂറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ സന്ധികളിൽ പോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്ധികൾ പോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകും അത് മുട്ട് മുട്ടിനെ ബാധിക്കാം പക്ഷെ മുട്ടല്ല പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സന്ധി അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രശ്നം എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് ഞാൻ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു കാരണം മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനം ഒരു കാരണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തവാദം എന്ന് പറയുന്ന റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അത്
മുട്ട് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അസ്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രായം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും വേദന കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എഴുപത് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നടക്കുന്നു അല്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ പ്രശ്നം എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരപ്രകൃതി ഒന്ന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത് എന്ത് തരം ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയാസകരം മുട്ടിന് കൂടുതൽ ആയാസകരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണോ കയറി ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ലോഡി ലോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാം അതിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് തേയ്മാനം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നില്ല തേയ്മാനം ഉണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേയ്മാനം കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നേരിയ വേദന സംഹാരി ഗുളികയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് മാറും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് സർജറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മുട്ട് മാറ്റി വെക്ക് വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചികിത്സ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാം ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചികിത്സാ രീതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അമിത വണ്ണം ഒഴിവാക്കണം അമിത വണ്ണം എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ വണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുട്ടിലെ ലോഡ് കൂടും ഈ ലോഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സാധാരണ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമിത വണ്ണം വണ്ണത്തടി അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വണ്ണം നിയന്ത്രിക്കണം വണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മുട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മോഡൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലുകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ചുറ്റും മാംസപേശികളുണ്ട് മാംസപേശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തുടയിലെ മാംസം കാലിന്റെ മാംസം ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ചുറ്റും പുറകിലും മുമ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാംസപേശികളും ഈ അസ്ഥിയും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു തൂണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പിയുണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും മണ്ണും സിമെന്റും ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കമ്പി ആണ് അസ്ഥി എന്നും മറ്റുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആണ് മസിൽ എന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഈ കമ്പി ഇതിനെ ബലം കൊടുക്കുന്നു ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പിയിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ എല്ല് കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ വണ്ണം കൂടുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് വരും വെയിറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് വരും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുറ്റുമുള്ള കോൺക്രീറ്റിനെ ബലപ്പെടുത്തുക അതായത് ആ മാംസ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ടുവേദന മുട്ട് തേയ്മാനമുള്ള ആൾക്കാരോട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുട്ടിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മുട്ടിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും മറ്റ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളും വഴി മുട്ടിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ ഈ ചികിത്സയുടെ കോർണർ സ്റ്റോൺ അതായത് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുട്ട് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാംസപേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങളാണത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വളരെ നിരന്തരമായി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മസിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലോ അത് മാസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്
ഉപയോഗിക്കാൻ ഡയബറ്റിസ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് മറ്റ് അലർജികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് സാധാരണയായി നമ്മൾ പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നാപ്രോക്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡൈക്ലോഫിനാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തോർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ചൂട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂടും ചൂടുമ്പോൾ ചൂട് വരുമ്പോൾ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നത് വഴി ഈ വേദന സം വേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് അവിടോട്ട് പ്രവഹിക്കുകയും രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന വഴി മസിൽസിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണർവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഉള്ളതാണ് അത് ആയുർവേദം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികൾ എടുത്താൽ തന്നെ ഈ ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന ചികിത്സയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ചൂട് കൊടുക്ക കൊടുത്ത ശേഷം ഏതെങ്കിലും ജെൽ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് അല്ല സോറി ലോക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തേക്കാവുന്ന ഓയിൻമെന്റോ ജെല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അമിത വേദനയുള്ളവർക്ക് വേദന സംഹാരി ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത പടി എന്താണ് വേദന നിൽക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് മരുന്ന് കുറെ നാൾ കഴിച്ചു നോക്കി ചൂട് കൊടുത്ത് നോക്കി വീട്ടിലിരുന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നില്ല വേദന കൂടുകയാണ് നമുക്ക് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പൊ അവർക്ക് പലതരം പിന്നെ മെഷീനുകളുണ്ട് പലതരം ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും ഡീപ്പ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് അൾട്രാസൗണ്ട് മസാജ് ഇന്റർഫറൻസ് തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ പിന്നെ നൂതനമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തിസ്യോ തെറാപ്പി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാന ഘടകം വ്യായാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ഇനി എന്നിട്ടും വേദന കുറയുന്നില്ല എന്താണ് അടുത്ത ചികിത്സ പലരുടെയും സംശയം വേദന കൂടെ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ നടക്കാൻ ഇനി വേദന തേയ്മാനത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ തേയ്മാനം കൂടി വരുന്നു തേയ്മാനം നിയന്ത്രി അതായത് വേദന നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ മുട്ടിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുക മുട്ടിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുക ദുഷിച്ച നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ദുഷിച്ച നീര് നമ്മൾ കുത്തിയെടുത്ത് കളയുകയും മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ദുഷ്യ നീര് കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അത് വേദന കുറയ്ക്കില്ല അത് അതെടുത്ത് മാറ്റുക ആ നീര് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ നീര് കുറയാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും വേദന്റെ മുട്ടിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ കുറവാകുമോ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് മുട്ടിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരില്ല മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനം കുറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ സംശയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ ഇത് ഇത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമില്ല അതായത് മുട്ടിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അമിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആഴ്ച ആഴ്ച പോയി മുട്ടിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് മുട്ടിൽ നീര് കെട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൽ നടക്കാൻ വേത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുട്ടിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വേറൊരു ഇത് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു മെഷീനകത്ത് എണ്ണ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഓയിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ് ഈ ലൂബ്രിക്കന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുകയും കിലോമീറ്ററുകൾ കൂടുതൽ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ ഓയിലിന് ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നത് പോലെ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഓയിലിന് ക്വാളിറ്റി കുറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവിന് കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ
പിന്നെ ഒട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു വർഷ വർഷങ്ങളായി പിന്നെ എഞ്ചിൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമുക്ക് തേയ്മാനം കാരണം അപ്പൊ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചികിത്സ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന് സക്സസ് ആവുമോ ഒന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ തനിമയാൽ പോരെ അത് ഞാൻ മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനം ഇതിന് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്താൽ സക്സസ് ആവുമോ അതൊരു പിന്നെ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് അതിന് സൈഡ് എഫക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധാരണ പോലെ നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഈ മുട്ടിന്റെ തേയ്മാനത്തിന്റെ അവസാന സ്റ്റേജ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടിയ അവസരം വരുന്നത് അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മുട്ട് തേയ്മാനം കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വേദന കാരണം വേദന മാത്രമാണ് ഒരു മുട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എക്സ്റേയിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ കണ്ടോട്ടെ എക്സ്റേയിൽ ഒരുപാട് തേയ്മാനം കണ്ടോട്ടെ കുറച്ച് തേയ്മാനം കണ്ടോട്ടെ അത് നല്ല ചികിത്സ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുട്ട് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുട്ടിന്റെ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇത്ര പ്രായം ത്തിനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്ര പ്രായം കഴിഞ്ഞാലാണ് സാർ സാധാരണ ഗതിയിൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാലും അതിന് മുന്നേയും ചില ആൾക്കാർക്ക് തേയ്മാനത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടും പിന്നെ തേയ്മാനത്തിന്റെ ഈ തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് മുട്ട് സർജറി മുട്ടിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് മുട്ട് മാറ്റി ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഇത് സക്സസ് ആണോ സക്സസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇത് ലോകത്താകമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് റേറ്റ് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുട്ടിൽ ഇടുന്ന നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജോയിന്റ് ആണ് ഇടുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ തേയ്മാനത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കാണിക്കാം ഈ ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ഒരു മുട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ കാർട്ടിലേജ് മുട്ടിലെ ഉള്ളിലെ കരുണ തരുണാസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീല നോർമലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ചുവന്ന ഭാഗം നീല അടന്നു പോയിട്ട് ചുവന്ന ഭാഗമായ റോ ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മുട്ട് തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കാർട്ടിലേജ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം ഒരു ഡാമേജും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മുട്ട് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും ഈ ഡാമേജ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ മാറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ മുട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മുട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചികിത്സ അപ്പൊ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മുട്ട് തീരുമാനത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം മുട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാന് തിരിച്ച് സ്പോർട്സ് മുട്ട് തീരുമാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോ മുട്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മുട്ട് പരിക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറിയെ കുറിച്ചാണ് ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി
പ്രായം തികയുന്നതിന് മുന്നേ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ലിഗമെന്റ് കുട്ടി ഒരാൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ പത്ത് വർഷം ഇരുന്നാൽ അയാളുടെ ആ മുട്ടിന് ലിഗമെന്റ് പോയ മുട്ടിന് മറ്റു മുട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വിദൂരമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ലിഗമെന്റ് സർജറി കീഹോൾ വഴി ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാം സമയം അതിക്രമിച്ചു സോറി ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുത്തു സംസാരിക്കാം അപ്പോ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാം അത് ഇക്ബാൽ ഭായി എങ്ങനെയാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഇക്ബാൽ ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് ഹലോ 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 സാർ പറയൂ ആരാണ് എന്റെ പേര് അസീഫ് കേൾക്കാമോ സാർ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കാണുന്നില്ല അസീഫ് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറേ ഞാന് പക്ഷെ അഷ്റഫ് അലൈനുള്ള അഷ്റഫ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് സാറേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിലെ സമയമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഞാനിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാമറാമാൻ ആണ് ബേസിക്കലി ക്യാമറാമാൻ ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഞാന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽ അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഹരിൽസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ കളരി കളരി കരാട്ടെ കുൺഫു എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കാലിന്റെ പാദത്തിന്റെ ഉപ്പുകളിലെല്ലാം നീര് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് എന്റെ ഈ ടൈം ടേബിൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതിനുശേഷം അതിന് ഹോമിയൊക്കെ കഴിച്ച മാറി ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ കുറച്ച് ചികിത്സിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അഷ്റഫക്കത്തെ വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കിവിടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി പൂടെ കാർ ഇടിച്ച് പൊങ്ങി വണ്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ അഞ്ച് വാരിയലില് പൊട്ടുകയും നട്ടലിന്റെ ഡീറ്റോൾവിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം റിക്കവറായി ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ആൾക്കാർ പിടിച്ചു വേണം നടത്താനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മോളെ കല്യാണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി പോയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സഹീൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പുതിയ മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മരുന്ന് എഴുതി തന്നു ആയുർവേദ ഹോമിയെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് ഇത് വന്നില്ല ആ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേലെ വന്നാൽ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയ പെയിനേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ ആയിട്ട് കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സാർ മുട്ടിനകത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വ്യക്തമായില്ല പറഞ്ഞോളൂ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് അസിഫിന് ഇപ്പൊ ജോ കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴോ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു പണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ ക്യാമറ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ ക്യാമറ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ വണ്ടിയിൽ കുറെ നേരം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഓടി ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ രണ്ട് മുട്ടിലും പെയിൻ ആണ് ജോയിനുകളിലുണ്ട് ജോയിലിന്റെ പെയിന് ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് പക്ഷെ മുട്ടില് ആ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സാർ അത് എനിക്ക് അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പരിക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് മുട്ടിന് പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല മുട്ടിന് പരുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വാരിയലിനും ഡീറ്റോളിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുട്ടുവേദനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംശയിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കണം നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അസിഫ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാനിപ്പോ കോർഫക്കാൽ കോർഫക്കാലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അടുത്ത് നമ്മളെ അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മുട്ടിനെ നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുക നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് എക
ഹലോ വാഷറിന് കട്ടി കുറയുകയും ഇത് തമ്മിൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിന്നുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സറേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെ കളശിലായ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ മുട്ടിന്റെ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ മുട്ടിന്റെ നീ എക്സസൈസസ് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഫോർ നീ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദനയ്ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നെ ഗൂഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളേ ഉള്ളൂ മുട്ടിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയ തലയണ വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് അമർത്തി ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാല് മുമ്പ് മുമ്പോട്ടാക്കിയും താഴോട്ടാക്കിയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൻമെന്റോ ജെല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു അതും ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറയാം യൂറിക് ആസിഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല സാർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലോട്ട് പറ്റത്തില്ല ഫോറിൽ നിൽക്കണം അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വിഷയം എന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് നടന്ന ലാബിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അളവ് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നോർമൽ റേഞ്ച് അതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചികിത്സക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു അനുവാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ചികിത്സ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാള് യൂറിക് ആസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നു യൂറിക് ആസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അതായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എട്ടിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ മരുന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൊടുക്കാവൂ കാരണം മരുന്ന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനുകൾ അതായത് മാംസ്യാഹാരം കുറയ്ക്കുക അതുവഴി അതുവഴി മാംസ്യാഹാരം കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയും ഒന്ന് രണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഡെയിലി മൂന്ന് ലിറ്ററോളം വെള്ളം കുടിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് അവസരത്തിലായാലും ഏത് അവസരത്തിലായാലും ഡെയിലി മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക നോയമ്പിന്റെ സമയത്ത് രാത്രി കുടിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇതുവഴി നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡിനെ മൂത്രത്തിലൂടെ തള്ളിക്കളയാം മനസ്സിലായി സോറി സാർ രണ്ട് സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് സാർ എന്റെ എന്റെ മുട്ടിനകത്തല്ല സാർ മുട്ടിന്റെ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലുമാണ് എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറ് തീരുമാനത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതാണ് മുട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തും അതിന്റെ പുറത്തു ഭാഗത്തും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചൂട് കൊടുത്ത് ഓയിൻമെന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുട്ടിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും മൂന്ന് ആഴ്ച നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും സാർ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഈ അഞ്ചിനും ഏഴ് വരെയൊക്കെ പോകണവരുണ്ട് സാർ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അഞ്ചും ആറ് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ വരാറില്ല പിന്നെ ഒരു സാധനം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ ഈ എസ് ജി പി ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ബി ജി പി ടി ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇ എസ് ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ എസ് ആർ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ആപ്സസ് ഉണ്ടായി ആപ്സസ് ഉണ്ട് ആ ആപ്സസ് ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റി എന്റെ ബട്ടക്സിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ യൂറിക് സോറി ഇ എസ് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം മൂന്നാഴ്ച വ്യായാമം ചെയ്തതിന് ശേഷം ശ്രമിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉടനെ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണ്ട മൂന്നാഴ്ച വ്യായാമം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും പരമാവധി സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മള് ക്ലിനിക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം സനൽ സാറെ തിരക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഫുള്ള് നമുക്ക് മറുപടി തരാൻ സാറെ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും ഡി ട്വൽവ് എനിക്ക് ഡി ത്രീ തീരാ പെട്ടെന്ന് മൈനസ് ആവും സാർ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി അസിഫ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കാണത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലൂടെയും രണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം വഴി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ പിന്നെ പഠനത്തിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന വഴി നമ്മുടെ
ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നാണ് അത് കുറയാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആരും അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിന്റെ ക്യാപ്സൂളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിച്ച് എട്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നോർമൽ ആവും ഇവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പോലും ഉണ്ട് ലെവല് നോക്കുക പോലും ഉണ്ട് കാരണം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് മേടിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ സിംറ്റംസ് കൂടുതലാകുന്ന പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പരിധിപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു സാറിന് നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വരാൻ നന്ദി സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സക്കീന ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാമോ സക്കീന ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടൻ വരുന്നതാണ് എന്റെ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിലുള്ള ഈസക്ക ലിംഗ അച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് സാർ എനിക്ക് എനിക്കും ഇതേപോലെ മുട്ടുവേദനയും പിന്നെ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഒക്കെ കുറെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് കൂടെ കൂടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുവേദന ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി വരുന്നേ അല്ല ഈ മുട്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് മുട്ടുവേദന എത്ര വർഷം കൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി അതായത് രണ്ടു വർഷം ഏകദേശം വന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പം എപ്പോഴും മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എപ്പോഴും മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല തുടർച്ചയായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടക്കും കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഞാന് ഇത് തൈറോയിഡിന്റെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് കൂടുതലാണ് ടി എസ് എച്ച് കൂടുതലാണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് ടി എസ് എച്ച് എത്ര എത്ര മില്ലിഗ്രാം തൈറോസിനാണ് കഴിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കുന്നത് ടി എസ് എച്ച് കൺട്രോളിലാണ് അവസാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നോ അത് അതായത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഒരു സെവന്റി ത്രീ കെ ജി ഉണ്ട് കിലോഗ്രാം പിന്നെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അത് എനിക്കറിയില്ല സർ അറിയില്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വണ്ണം ഉയരത്തിന് അനുവാദമായിട്ടുള്ള വണ്ണം പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് വെയിറ്റ് പാടുള്ളൂ അതായത് നൂറ്റി അറു നൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഭാരം നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അറുപത് കിലോയെ പാടുള്ളൂ അതാണ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരവരുടെ ഉയരം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് വരെ വരാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് എൺപത് കിലോയെ പാടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം സാധാരണ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നൂറ്റി എഴുപതിന് താഴെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോ നൂറ്റി അറുപത് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ വിട്ടു വരുന്ന വിട്ടു വിട്ടു വരുന്ന മുട്ടുവേദന രാവിലെ ഫസ്റ്റ് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം സംശയിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മുട്ട് തീരുമാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടുവേദന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു വിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് തൈറോയിഡ് കൺട്രോളിൽ വെക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൈറോയിഡ് കൂടുന്നത് വഴി അതായത് ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നർത്ഥം അപ്പം ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ വണ്ണം കൂടുന്നത് വഴി തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അഞ്ചു വർഷമായി തൈറോയിഡിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം ഈ കേജിനെ ഉണ്ടല്ലത് കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല കൂടിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ സക്കീന ഇപ്പൊ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക വെയിറ്റ് ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റിൽ
അപ്പൊ മുട്ടിന്റെ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിപ്പോ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് അപ്പൊ മുട്ടിന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി മുട്ടിന് മുട്ടുവേദനയ്ക്കുള്ള ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ കിട്ടും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേദനയുടെ പരിധിക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അധിക ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് അതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലഡിന്റെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ റോമറ്റോയിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് മുട്ടുവേദന വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇ എസ് ആർ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൊമറ്റോയിഡിന്റെ വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് രക്തവാദ സംബന്ധമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത് ഒരു പിന്നെ രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ള വേദന അടുത്തൊരു ഓർത്തോപ്പഡീഷനെ കാണിച്ചിട്ട് ഓർത്തോപ്പഡീഷൻ തന്നെ കാണുന്നുള്ള ജനറൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി തേയ്മാനത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ചികിത്സ പറയാം അതായത് പിന്നെ സാഹചര്യം വെച്ചത് കൊണ്ട് തേയ്മാനം ആകാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഒരു എക്സസൈസ് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കോ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രക്ഷ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് ഇക്ബാൽ ഭൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ശിവദാസൻ യെസ് സന്തോഷം ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വളരെ നല്ല സന്തോഷം എല്ലാ ദിവസവും ഓടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ ത്രെഡ്മില്ലാ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കാലിന്റെ പാദത്തിന് മുകളിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീക്കം അതായത് ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്ന നീര് വരുന്ന പോലെ ഒരു വേദന അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഈ നമ്മൾ പറയില്ല ഒറ്റക്കാലിന് നമ്മൾ പറയല്ലോ ഈ പാദത്തിലല്ല അടിയിലല്ല ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗം മടമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ ബാക്കില് ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് മുട്ടില്ലല്ലോ സാറേ മുട്ടില്ലല്ലോ സാറേ സാർ മുട്ടില്ലോ കാല് തിരിയുന്ന പോലെയുള്ള ഇഞ്ചുറി വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ അതൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേദന തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ട്രോമ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല ഈ വേദന തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തനിയെ തന്നെ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലെ തനിയെ തനിയെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ അത് ഈ കാൽസ്യത്തിന്റെ കമ്മിയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ കാൽസ്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ സാർ വളരെ നല്ലത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് അപ്പൊ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നു അതെ അതെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയത് കാൽസിഫിക് ടെൻഡിനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്ഥികളിലാണ് പ്രധാനമായും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാൽസ്യം നമ്മൾ എല്ലിന്റെ ബലം കൂട്ടാൻ കാൽസ്യം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അസ്ഥികൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി കാൽസ്യം പറ്റി പിടിച്ചാലോ നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്ന കാൽസ്യം നമ്മുടെ വയറ്റി ചെല്ലുന്നു രക്തത്തിലൂടെ ആകീകരണം ചെയ്യുന്നു അത് വൈറ്റമിൻ ഡി അതിന്റെ വാഹകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അസ്ഥികളിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഈ കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലിന്റെ ആങ്കിൾ ജോയിന്റിന്റെ ആവരണത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ മാംസ പേശികളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് അബ്നോർമൽ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാൽസ്യം അത് മാംസ പേശിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാൽസ്യം കാൽസിഫിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിഫിക് ടെൻഡിനൈറ്റിസ് ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കാൽസ്യം ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്ത് ശിവദാസ് ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ
അല്ല ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വർഷം മുന്നേ വരെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഡെയിലി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ അത്ലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നം കാരണം ഇത് പരിഹാരമുള്ള പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വൈറ്റമിൻ ഡി അല്ല ഇതിന്റെ പരിഹാരം കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ കാൽഷ്യം ചില തുടക്ക ആരംഭഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം അലിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് കാൽഷ്യം തനിയെ പോകാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക വളരെ വിരളമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് കാൽഷ്യം നമ്മൾ എടുത്തു കളയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചികിത്സക്ക് മടിക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകും കാര്യം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും അതിനകത്ത് തർക്കം വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡി ഇതിനൊരു പരിഹാരമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാൽഷ്യം ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആകിരണം ആമാശയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൽ കൊടലുകളിൽ നിന്ന് ആകിരണം ചെയ്ത് രക്തം വഴി അത് ബോൺസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം മസിൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേശികളിലോ മറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം അവിടെ വേദന ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് നമ്മള് അത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ലോക്കൽ പാർട്ടിൽ ആ ഭാഗത്ത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് സിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി ചിലപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോകും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അത് ചെറിയ കീഹോള് ചെയ്ത് വഴി അത് ആ കാൽഷ്യം ചുരണ്ടിക്കളയും അപ്പൊ ചികിത്സയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് മടിക്കേണ്ട പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യം ഒരു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഇക്ബാൽ ഭായിയോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇക്ബാൽ ഭായി നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ചോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാന് നമ്മുടെ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മറ്റ് സ്കെഡ്യൂളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് കാര്യം രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ കൂടെ നമുക്ക് സംശയ നിവാരണം ചെയ്യാൻ ആ സമയമുണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ യെസ് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വന്ന ആളാണ് എഴുപ വയസ്സ് എഴുപത്തി ആറ് ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് കോവിഡ് ആയ കാരണം മടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഒരു പത്ത് നാപ്പത് വർഷമായി അതങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുട്ടുവേദന കലശലായിട്ട് തുടങ്ങി ചികിത്സയും നടത്തി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മുട്ടിന് വല്ലാതെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു മുട്ടുവേദന ഒരു മുട്ടിനാണോ രണ്ട് മുട്ടിനും ഉണ്ട് രണ്ട് മുട്ടിനും ഉണ്ട് രണ്ട് മുട്ടിനും ഒരേപോലെ വേദന ഒരേപോലെ ആ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ റൈറ്റ് അല്പം ഭേദം വീൽ ചെയറിലാണ് വരാറ് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള റെസ്റ്റ് വെയില് കൊള്ളാനുള്ള റെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം വളരെ ഭേദമുണ്ട് പക്ഷെ കാൽ മുട്ട് മടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുന്നാൽ എണീക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണം അതേമാതിരി എണീ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ ഭേദമാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ ഡയറ്റ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് കഴിയുന്നതും വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ അതേമാതിരി തന്നെ ഫിഷ് അല്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഈ റെഡ് മീറ്റും കഴിക്കും ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ ചോറ് തീരെ ഇല്ല ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അരി ആഹാരം തന്നെ ഉപയോഗ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറെ ഭേദം കിട്ടും എനിക്ക് സംശയം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ അത് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ
വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാള് പ്രവാസികളായ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സാധാരണ ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് വളരെ സന്തോഷം സാറ് അലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആശ്വാസം ഉള്ളത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തോട്ടൊന്നും അധികമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നടപ്പൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നാട്ടില് നമുക്കുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകത ഉള്ളത് പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നാട്ടില് നമ്മള് അണീവൻ സർഫസിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് നിരപ്പല്ലാത്ത തറകളിലൂടെ നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങിയും ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാട്ടില് വെച്ച് നാട്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നടക്കുന്ന നിരത്തുകളെല്ലാം പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിരപ്പല്ലാത്ത തറയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നാട്ടിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി സാർ പ്രധാനമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സാറ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉദ്ദേശമില്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്യാച്ച് അതായത് സാറ് പറയുന്നത് എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ആള് എഴുപത്താറ് വയസ്സ് ഇപ്പോ മധ്യവയസ്കരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ല എഴുപത്താറ് വയസ്സിന് നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുന്നു നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുന്നു എഴുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എഴുപത്തേഴാം വയസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ ബിഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അപ്പൊ പിന്നെ എഴുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രായമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് തെറ്റ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കല്ല തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സാറിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് അല്ലെ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പ്രായമായി എനിക്കിനി ഈ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ യുക്തിരഹിതമാണ് കാരണം അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന്റെ വലിയ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എഴുപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സോ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ മുറിവ് ഉണ്ടായാലും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പഴുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് പോലെ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് മുറിവ് പഴുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സർജറി വേണ്ട എന്നുള്ള ഡയബറ്റിസിനെ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഡയറ്റ് കൊണ്ടും സാറ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് പിന്നെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ആ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടുകയും പ്രോട്ടീന്റെ അംശം കൂട്ടുകയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ചായ കുടിക്കും പഞ്ചാര ഇല്ലാതെ മധുരം ഇല്ലാതെ ചായ കുടിക്കും പക്ഷെ ചോറ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് പൂവിനെ കൂട്ടി കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അരിയാഹാരം ഗോതമ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടുകയും പ്രോട്ടീന്റെ അനുവാദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക ജ്യൂസസ് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മൊത്തത്തിൽ കഴിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിസിന് എന്റർപ്രൈനോളജിസ്റ്റുകൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്റെ മേഖലയല്ല ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയും സാറ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്
ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ഇതിനെ മുട്ടിൽ ഇടുന്ന ഇതിന്റെ പതിനഞ്ചോട്ട് ഇരുപത് വർഷം വരെ ആയത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ലൈനർ ഉണ്ട് ആ വാഷറിനൊക്കെ തേയ്മാനം വരുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ മുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മടക്കി താഴെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയോ ചമറം പഴിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാളത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഈട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജോയിന്റ് ആണല്ലോ കൂടുതലുള്ള ആൾ തന്നതല്ലോ അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൂടുതൽ ആളെന്ന് ഈട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചമറം പഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുട്ട് താഴെ കുത്തിയിരിക്കുന്നതും നിസ്കരിക്കുന്നത് കസേര ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അത് എവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഏത് കൂടിയ ഇംപ്ലാന്റ് ഇട്ടാലും നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നാട്ടിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇവിടെ സമ്മർ സമയത്ത് സമയത്ത് ചൂടുള്ള സമയത്ത് സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പം സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ ഒന്നും വെയിൽ കൊള്ളുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മള് ഡെയിലി വെയില് കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അരമണിക്കൂർ ധാരാളം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന കണക്ക് ഇത്ര നേരം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപരി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷർട്ടും പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വഴി ഇതുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ബോഡി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈയും കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴോട്ടും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഏത് സമയം സൗകര്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ പോയി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാ അല്ലാതെ സൺലൈറ്റ് വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാർ ചോദിച്ചത് ഷേർട്ടൊക്കെ അഴിച്ച് ഒരു നിക്കർ പോലത്തെ ഒരു സാധനവും ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിൽ കൊള്ളാൻ ഇരിക്കുന്നത് സുഖമായിട്ട് വെയിൽ സാർ സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്റെ ഈ കൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ ഈ വിരല് നമ്മുടെ മൂന്നിലെ വിരൽ എന്ന് പറയും അതിന് ഒരു 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 തടിപ്പ് വന്നു പിന്നെ മടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മടക്കുമ്പോ ഒരു പൊട്ടുന്നു ഇപ്പൊ ഈ വലിയ വന്നിരിക്കുന്നു അതേ ഇത് ഈ റിംഗ് ഫിംഗറിനല്ലേ മോതിരവിരലിനല്ലേ റിംഗ് ഫിംഗർ റിംഗ് ഫിംഗറിന് അതെ അത് ട്രിഗർ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ വരല് വിരലിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വിരലിന്റെ മടക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞരമ്പാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെൻഡൻ എന്ന് പറയും ഈ ടെൻഡൻ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വേദന ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ട്രിഗർ ഫിംഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് വരാം ട്രിഗർ ഫിംഗർ വരാം അപ്പൊ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോട് കൂടി വരികള് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ട്രിഗർ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അസുഖ സാർ അതിനെ മൈൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട അത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലോ ഫിംഗർ ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അണക്കാനും വയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർത്തപ്പെടുത്തി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അത് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമാക്കണ്ട വളരെ സന്തോഷം കണ്ടായി വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഹലോ സാറേ ഹലോ ഷറഫ് നമസ്കാരം ആരാണ് ഹലോ ഈ കൈയിന്റെ മതില് പൊട്ടിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ കൈയിന്റെ വേറെ പൊട്ടിക്കുന്ന കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഷറഫ് ഷറഫാണോ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല പറയുന്നത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാറേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് കൈവിരൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് സി അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഈ വേദനയോട് കൂടി പൊട്ടിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ കഴുത്ത് വല്ലാത്ത ഇതിൽ പൊട്ടിക്കുന്നു ചില ജോയിന്റുകൾ ഈ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പോലുള്ള ജോയിന്റുകൾ ശബ്ദത്തോട് കൂടി പൊട്ടിക്കുന്നു അതൊന്നും അസ്ഥിക്ക് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കൈവരലുകളുടെ ഞൊട്ട സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് കാര്യമില്ല വേറെ
ചില സമയത്ത് കാൽമുട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ആ ചിരട്ടന്റെ ഇതിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ മടിക്കാനും ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേദന ഒന്നുമില്ല നമ്മള് സ്നാപ്പിങ് എന്ന് പറയും പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനെ സ്നാപ്പിങ് എന്ന് പറയും സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചില പ്രത്യേക സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചില പ്രത്യേക സമയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മടക്കുമ്പോൾ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നാപ്പിങ് ശബ്ദം വേദന ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് വറിയേ വേണ്ട വേദനയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മുംബൈ ഡൌട്ട് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു നയൻ വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഞാനൊരു തവണ സാർ അവിടെ വന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഓർത്തോ പ്ലസിൽ വന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത നയൻ പിന്നെ കുറഞ്ഞു വന്നു വരെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫുഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാറില്ല ഇടയ്ക്ക് തണുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജോയിന്റ് വേദന വരാറുണ്ട് മരുന്ന് അന്ന് കുറച്ചൊരു ടു വീക്സ് അതിന് മാത്രം കൂടുതലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ടു വീക്സ് കഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഷജിലിപ്പോ എന്താ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിന്റിലെ പെയിന് വരുന്നത് കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ജോയിൻസിന് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നമല്ല യൂറിക് ആസിഡ് ഒൻപത് യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടുവേദന ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ഒരു ഗൌട്ട് അക്യൂട്ട് ഗൌട്ടി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് മുട്ടുവേദന പെട്ടെന്ന് കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ പിരിവരിൽ വേദന മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സന്ധിക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും അതല്ല പ്രശ്നം യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോണോസോഡിയം യൂറിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോൺ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അപ്പോ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ മാംസ്യ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുമല്ലോ എല്ലാ ആഹാരത്തിന്റെ മാംസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മാംസ്യം വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അത് ഒരു പരിധി കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ പരിധി കൂടുതലാകുന്ന എങ്ങനെ ഒന്ന് മാംസ്യ ആഹാരത്തിന്റെ ഇൻടേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മാംസ്യ ആഹാരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നു രണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് തള്ളി പോകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാംസ്യ ആഹാരത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മള് റെഡ് മീറ്റ് മട്ടൺ ബീഫ് മട്ടൺ ബീഫ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് സാൽമൺ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ എന്ത് കോഴി പൊതുവെ കഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കോഴി കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഈ ഒരു നമ്മള് ഫുൾ ടൈം കോഴി എല്ലാ ദിവസവും കോഴി ആയിരിക്കും അപ്പം ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള എന്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വഴി യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ തള്ളിപ്പോ അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ആൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ച് അത് താഴെ കൊണ്ടുവരണം ഏഴില് താഴെ കൊണ്ടുവരണം കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് തന്നെ കൂടി നിന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ കാർഡിയ പ്രോബ്ലം വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി അത് കുറയ്ക്കാൻ ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ കണ്ട്രോൾ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സമയബന്ധിതമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അളവ് അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ അത് അത് നിസ്സാരമായി കാണണ്ട ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ ഹലോ ആരാണ് പറയൂ ഞാൻ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് സർ മകൻ അവിടെ അലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് പറയൂ ഞാൻ രാമകൃഷ്ണൻ എന്റെ മകൻ അലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ സർ ഞാൻ എഴുപത് വയസ്സിന്
ഇത് എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനായിട്ട് എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്തു ഇത് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുഴമ്പ് എണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നു മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉള്ളതായിട്ടാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ തേയ്മാനാണെന്നാ പറഞ്ഞേ തേയ്മാനാണെന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് സർ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലൊന്നും നിലത്തിരുന്ന് അതിന് കഴിയില്ല ഈ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ട് സർ ധൈര്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുള്ളൂ അതായത് മുട്ട് മാറ്റുവെങ്കിൽ നീ ടോട്ടൽ നീ ആർത്രോപ്ലാസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ കിഡ്നി തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വേദനയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇടത് കാലമിട്ട് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇടതുകാലിന് മാത്രം ആ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ അതിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കേക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ കേക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ സംസാരിക്കാണ് പേര് രാജേഷ് എന്റെ ഈ വയറിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഭയങ്കര വയറിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയുണ്ട് അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടിവയറിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വയറ് വേദനയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അടുത്ത സെഷനിലെ ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ലൈനിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വളരെ സുസ്ഥിരമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ഐ സി എഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അലൈനിലെ ഓർത്തോ പ്ലസ് ക്ലിനിക്കുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പ്രഥമ ക്ലാസ് മെഡി ടോക്കിന്റെ പ്രഥമ ക്ലാസ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ വിശിഷ്യ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം താളം തെറ്റിയ ജീവിത ക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന വല്ലതായ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം മുട്ടുവേദന സന്ധിവേദന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ രൂപത്തിൽ തീർത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്ന ഡോക്ടർ സനിൽ സത്യദാസൻ സാറിന് പ്രത്യേകം സംഘടനയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് 
അതോടൊപ്പം ഈ വേദി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച ഓർത്തോ പ്ലസ് ക്ലിനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈസക്ക തുടങ്ങി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഐ സി എഫ് അല്ലെയിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ മൈക്ക് പോയി തോന്നുന്നു നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്